ti, mi gringo. Llegó la hora de la venganza. Venganza. No vas tan payasa, Vicenta. Vos no me vas a matar a mí, Vicenta. No sos capaz. Decime una cosa, Vicenta. ¿Vos de verdad querés que el peladito que tenés en esa panza tenga una asesina como madre? Ya mi chamaco cuando crezca va a entender que tú mataste a su padre. A Daniel. Mi gringo. El mismo que me viste enterrar hoy. En esa tumba no solo se fue él, sino una parte de mí. Puras teorías. A ver las pruebas. ¿Qué pasaría si yo te digo que tu querido Azuceno te vendió? <risa> Azuceno. ¿Vos sabes quién es Azuceno, Vicenta? Es mi parcero, es mi hermano, es casi como mi sangre. La señora Cero me hizo cantar todo. Y a lo bien, patro, que usted, mi lealtad, no se la merecía. Además, ¿sabe qué? Yo solamente confirmé lo que la señora Cero ya estaba sospechando. ¿Sospechaba qué, malparido traidor? Sospechaba que tú eras el culpable de todo. El que me hizo viuda. Y a mi hijo lo hiciste huérfano. Lanzaste una lluvia de fuego en contra de toda mi familia. Listo, mi chavalón. Las últimas dos, mijo. El acero se hace más resistente con el calor. Ninguno se salva. Los acero Quintanilla son unos criminales. ¡Cállate! ¡Matame! ¡Matame, Vicente! ¡Qué delicia! ¡Matame! ¡Matame! Dice como lo planeamos. La operación tenaza, tú lo el perímetro. Sí, conozco perfecto el procedimiento. Sí, ya sé que lo conoces, pero es tu primer operativo. Alberto, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Además, el protocolo de seguridad... Ay, de somos el FBI y tenemos la obligación de seguir todas las pistas. Además, la informante sonaba muy convencida de que el asesino de la gente Phillips está en ese lugar. Vos solita te metiste en la boca del lobo, Vicente. Y yo solita voy a salir de todo esto. ¿Qué lograste, Romero, eh? ¿Desenterraste a tu mamá? ¿Reviviste a tu padre, Alteca Martínez? Tienes que ser más cauteloso. Aquí no eres el Teca Martínez. Aquí eres un criminal más. Un anónimo. No nos puedes poner en riesgo. Nadie sabe que estás vivo. Ya te salvé la vida una vez, pero cada vez me la pones más en chino. Si Salvador Acero me hubiera metido una bala en la cabeza, la historia hubiera sido otra. Y no estaría yo aquí en este bote gringo haciéndome el muerto para poder estar vivo. Ayer estuve hablando con mi abogado. Tu abogado debe cuidarse de no soltar la lengua. Suenas a disco rayado, Rodríguez. No sé por qué confías tanto en ese licenciado Romero. Hijo de tigre pintito, saliste casi tan cabrón como yo. Eh, orgullo de hijo. No fue cosa fácil lo que hiciste, mi hijo. Tienes que tener cuidado. Ah. No quiero quedarme sin heredero. Nadie te va a sacar de aquí. Mucho menos ese fantoche. Ese fantoche es el mejor abogado del mundo. Cuando supe que eras hijo del Teca, entendí por qué tanto dolor, tanta sangre y tanto odio. Pero eso ya se acabó. Los 
necesitamos vivos. pasado y menos de mi presente. Hay algo que yo sí no te voy a negar, Vicenta. Vos no sabes lo que yo me divertí matando a toda esa gente. Uf. Eh. Eso ya no importa, porque ya se acabó tu historia, licenciado. Lo único que te va a quedar es tu legado con tu confesión. se van a acordar de mi muerte por siempre. Después de mí va a venir otro y otro y otro. ¿Y sabes por qué? Porque los aceros nacieron con la pelona respirándoles en la nuca. Sí, nada más que yo no le tengo miedo a la pelona. Y mucho menos a la vida, que esa es más cabrona, ¿eh? muevas. ¡Atrás, malparidos! ¡Atrás! ¡No le reviento la cabeza a esta vieja! ¡Atrás! Espérate, atrás. espérate, espérate. Tranquilo. Tranquilo. ¡Atrás! Ya, ya. Tranquilo. Tranquilo. Suéltala. Si la sueltas, te puedo dar lo que quieras. ¿Eh? ¿Sabes qué quiero, policía? Lo que quieras. Quiero Vicenta Cero. ¿Me la vas a conseguir? ¿Me la vas a cambiar por esta? ¡Decime! Con el diablo no se negocia. ¿Estás bien? Usted es el agente. Jefe de operaciones especiales del FBI. Alberto Fuentes. ¿Y usted es, señorita? Señora. Vicenta Cero de Phillips. Tranquila, 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 tranquila. Moreno, quedas a cargo. ¿Sí, ¿Te entendiste? Sí, señor. Mi bebé no puede nacer aquí. Tiene ocho meses apenas. Es muy peligroso. Tranquila, tranquila. 
Prometo otra cosa. Si no salgo de esta vida, vas a llevar a mi chamaco con mi carnal Salvador. Salvador Acero, ¿eh? Sí. Prométemelo. Sí, sí, lo prometo, lo prometo. Ahora sí ya viene. Sí, ya viene. Puja, puja. Puja, puja, puja. Eso. increíble. Muy bien, campeón. ojitos, pues, ¿eh? Sí, a ver. Ok, ok, ok. Voy a cerrarlos. ¿Está listo para tu sorpresa? ¡Qué sorpresa! Hombre, mijo, eres bien atrabancado, por eso me naciste antes, ¿verdad? Sí, a pero ver. ya llegó la sorpresa. ¡Ay, voy! ¡Carnal! Ya, ya, ya llegó. <risa> ¡Chavita! ¿Eh? ¿Ya está listo eso? Yo creo que ya, carnala. Es hora de que el sobrinito abra los ojos para su sorpresa, ¿que no? ¿Estás listo? Una. Sí. Dos. Tres. ¡Ere nomás, eh! Oiga, escúcheme una cosita, ¿eh? Usted no lo puede montar solito porque todavía no se gradúa de jinete. Va a ser con su tío Chavito conmigo. ¿Estamos con eso? Ay, carnala, pues si yo su edad ya andaba montando caballo. Carnal, todo... un favor, ¿qué me hagas en la vida? Está bueno. <risa> Córrale a verlo, ándele. Jefe, se lo encargo. Sí, claro. Con cuidado. Adiós. ¿Cómo vamos con todo este asunto? ¿Ya quedó listo todo? Ya casi, carnala, ya casi. Estoy esperando a que llegue nuestro gallito para que haga oficial su anuncio, ¿eh? ¿Cómo ves a nuestro Eric? De presidente municipal a gobernador de Tamaulipas, ¿eh? Hijo de Dios, hombre. Oye, hablé con los españoles. Vienen para acá y quieren hablar personalmente contigo. Así que te traje el nuevo dossier del negocio. Catálogo de reproducción, fotos de yeguas, mentales, donantes, todo lo que me pediste. Pues ojalá que podamos cerrar este negocio con los españoles. Me dijo, mira, si logro hacer ese negocio, entonces ahí sí vamos a aumentar la crianza de caballos, ¿eh? Quédese tranquila, ¿eh? Usted es una chica, carnala. Mira, mami. Soy un vaquero como mi papi. Carnala, ca carnala. ¡Ey! Antonio, deténgamelo ahí. ¡Ey! ¡Oh! Mijo, ven acá. ¿Cuántas veces te dije que no te subieras tú solito a los caballos, eh? Hombre, fregado, hazme caso. Entiende que me pasa algo a mí si te veo ahí arriba del caballo. Mami, perdón. Está bueno. No quiero que te pase nada, ¿eh?
Natal Vicenta Cero. Ah, okay, okay. Rodríguez. La muerte del licenciado Romero complica tu caso. Prende esa madre y salgamos de esto. Aquí está tu nueva identidad. Lo que me tuve que convertir para ser testigo protegido. Un sapo. Eso soy. Nomás espero que haya valido la pena. Canala, voy a dejar todo listo para recibir al gallo, ¿eh? Ey, yo, véame. ¿De quién son esos ojitos, como decía mi jefe? Míos y de mi mano. Vengan para acá. Cuídense. Ahorita los veo, ¿eh? Gracias, hermana. No me vuelvas a hacer eso, ¿ok? Vamos a pasar a cosas más divertidas. ¿Cómo le vas a poner a tu caballo, mijo? ¡Suertudo! ¡Suertudo! ¿Por qué? Mm, porque tiene la suerte de que yo soy su dueño. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Oh, no. Yo tengo la suerte de ser tu mamá. ¿Mm? Venga, se Eh, llegó el patrón. A ver, chicos. Este jal es muy simple. La seguridad del candidato y de su familia es lo más importante. El perímetro tiene que estar revisado en todo momento. Cualquier acción sospechosa tiene que ser notificada al instante. Mi jefe en comando, Bebote, les va a explicar todo con más detalles. Así que hagámosle con permiso, ¿eh? Hágale. Abusó con todos los infiltrados que quieren bronca. Esta es una celebración y no vamos a permitir que nos la frieguen. El que comete un error lo paga caro. El que nos traiciona. Lo paga con su vida, ya lo saben. Vámonos, a trabajar. Es que, parcero, ¿hasta cuándo vas a seguir con las indirectas web de esas, ah? Parcero, ya mi hijo, ya. No sé cuánto año le entregué a usted a Romero. Pagué cana como un hueco. Hermano, a mí el Espíritu Santo ya me iluminó, me derramó con su preciosa sangre. Yo soy una persona nueva para darse. Mira, te lo voy a poner así de simple. Te estoy guachando, cabrón. Todo bien, bobote. Ay, no. Ay, papi. Papi, ¿qué hubo? Eh, muñeco. No va a poder ir esta semana. Ah, muñeco. Es que tengo mucho trabajo, papi. La de arriba sí voy a verlo sin muñeco. Qué lástima. En verdad tenía tantas ganas de verte. Ay, mi amor, yo también, pero usted sabe que toca camellar, papi. Toca trabajar. Y el ojo del amo engorda el ganado, papi. Así que tú. Pero... ¿Puedes vender tus potes plásticos también online? Ah, sí, papi. Sí, papi, pero no, yo tengo que estar aquí frente al cañón con, con el negocito de, de los potes plásticos, como vos decís. Venga, papi, tengo... Tengo que... Una reunión. Eh, yo lo llamo mañana, ¿o yo? Lo amo, mi príncipe. ¡Mua! Ya está todo listo, mi tutita. Estamos esperando. <risa> Ay, Roberta, pilas pues. Deseenme suerte, muñeca. Sí, estoy linda. Te ves preciosa. Córrele. Y con ustedes, la reina del reggaetón. Empiezo la noche haciendo maldades. Porque veo lo bueno en todos mis males. Me gusta la fiesta con sexo y alcohol. Hombres y mujeres sensuales. Perdón, ¿Qué pasó? Perdón. ¿Por qué me dañan la nota así de esa manera? ¿Qué es esto? Ah, pues contemo, que, que está en la baba. No, 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 es que de verdad, esto no puede seguir así. Tanto que me ha costado a mí sacar mi propia canción original para salir adelante, para salir de este cuchitril, para ser famosa, para llenar palenques. Y vienen ustedes aquí, no colaboran con la vida del artista. Nada más que este cuchitril barato es lo que te permite mantener a tu hijo en España. 
cosa que le agradezco a Dios y a la vida niña. Lo que pasa es que mi hijo no se puede enterar de lo que yo hago, a lo que me dedico. Él no puede saber que yo vendo putino potes. ¿Sí me entiende? ¿Usted se imagina que se llega a enterar de lo que yo hago? ¿Ah? Véngase, mi hijo. Véngase, sáltele, sáltele. Muy bien. Les quedaron muy bien. Ahí me ayudan a repartirlas, ¿no? Sí, Por favor. ¿Me puedes revisar si ya subieron las flores a la tarima, por favor? Cuñada, ponte el gallo, pues. No lo veo por ningún lado. Ah, hombre, pues yo creo que se va a llegar tarde hasta su propio entierro. Ah, ese gallito no nos va a cambiar, ¿verdad? Ay, doña Vicenta. Doña Vicenta, no, quiero no. darle las gracias por todo lo que ha hecho por los chamacos del pueblo. No, hombre, ¿de qué, señor? Es usted un ángel. <risa> Oiga, ¿le puedo encargar a mi chamaco? Claro que Le sí. echo un ojito. Sí. Besito, mi amor. <risa> Vente. Mucho, mami. Yo te quiero más. Ay, mi chenta, tienen razón con eso de que eres un ángel, ¿eh? Cuando mataste a Romero, te ganaste el cielo. A ver, mi hijo, eso no me lo menciones ahorita, que eso no hacen los ángeles, ¿eh? Pues hoy es un día para festejar, más bien. Mira que no puedo creer que hayan pasado seis años ya, ¿eh? <risa> Quedó re chulo, ¿no? Hey. Cada día que pasa se pone más buena. No sé si ponerme contenta o enojarme. ¿Me estás llamando vieja? No, 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 no es usted. Usted es como el vino, Chupina. <risa> no, lo siento mucho, candidato, pero si no nos apuramos, vamos a llegar tarde a nuestro propio acto. Así que vamos. Bueno, ¿eh? vamos, déjeme decirle una cosita así. ¿Qué cosita? Venga. ¿Eh? Usted va a ser la primera dama más sabrosota de todo México. Sí. sí. Mm, déjeme darle su voto. <risa> Conseguimos una casa discreta muy cerca de la frontera con México. El perímetro va a estar custodiado por nuestros agentes. Es una casa pequeña, pero con tu insistencia de que tenías que salir hoy, no pudimos conseguir otra cosa. Para un hombre que lleva 11 años encerrado, ninguna casa es pequeña, Rodríguez. Si te alejas un kilómetro de la puerta de la casa, se activa la alerta. Más está el chip intramuscular, ese no falla. <risa> Esta libertad no es como la pinta, que no. Todo tiene un precio. Yo estoy dispuesto a pagarlo, créeme. Pues estos son algunos de los caballos que tenemos, para que los vaya viendo también. Y el que está ahí al fondo. Ese sultán tiene cuatro años y le puede ver la espalda bien alineada. También tiene unas buenas ancas. Que estos caballos tienen mucha fuerza, destreza y sobre todo porte. Yo sé que ustedes los españoles tienen excelentes ejemplares, pero créame cuando le digo que la raza de acero son los mejores sementales que se van a encontrar, ¿eh? Pero pues si quiere, de parte de nosotros, le encargamos unos espermas congelados para que vaya probando. Confiamos en su palabra. Todo el mundo sabe que Vicente Acero es una de las más fuertes del negocio. <risa> Hágale, pues. Rato. Luego nos echamos unos tequilitas para celebrar, ¿no? Claro que sí. <risa> ¿Estás bien? Mira, la verdad, mijo, yo las quería como bordaditas, pero así nos quedaron bonitas, ¿no, Chayo? Mira nada más quién llegó, ¿eh? Mijo, pues si usted es el protagonista de todo este showcito, ¿por qué se tarda tanto? Y por cierto, le gustan sus playeras. No, pues están re chulas, me chentan y para que me hable feo, ¿eh? Hey, mi gallo, tenemos que empezar el acto lo antes posible, ¿eh? Ver, bueno, pues mi primera mamacita, vámonos para allá. Ay, Ágale. Hijo de Dios, mira, este gallo nunca va a cambiar. Hijo de Dios, a ver cómo nos va con su candidatura.
estaba trabajando, estaba hablando con mi muchacho que está en España. Yo lo conté con el más lindo. Esas monjas me lo están cuidando y me lo están criando divinamente. ¿Y el suyo dónde está? Ahí anda mi gringuita. Ay, ay, no soy mira, mi gringuita tan linda. Qué bueno que llegaste, mi hija. Este es un evento familiar. ¿eh? A ver, Chapina, quedamos que venía toda la familia y ella es parte de la familia, ¿no? Mami, ¿no? mami, ¿sabe qué? La, la envidia arruga, entonces... Salúdeme. ¿Qué más, papi? Bueno, ya este, empezamos. Ey, ¿Qué más? Ah, eh, buenas tardes, hola, eh, muchas gracias por estar aquí en este evento tan importante para mi marido, Eric El Gallo Quintanilla. rendirle un homenaje a la persona que libró a esta ciudad de la peste del narco. Gracias a ella recuperamos toda esta plaza para todos ustedes. Ella es Vicenta Acero. ¡Bravo! Pide apoyo al FBI, llámale a Almeida ya. Necesitamos refuerzos. Right now. Vamos, vamos, oh, vamos, seguro. No, no. Si quieres que corra, desamárrame. Haciendo Casio. Almeida, aguanta ahí. ¿Cómo es posible que Rodríguez organice el traslado de un prisionero de alta peligrosidad sin solicitar apoyo del FBI? La DEA tiene sus propios códigos y nosotros les vamos a dar el apoyo que nos solicitaron. Es que... That's it. That's it. End Chief, of discussion. Chief, Alberto tiene razón. Mm -hmm. Hay muchos secretos en ese operativo. Además, no sabemos quiénes son los reos. A ver, no hay tiempo para discutir. Go now. Y tú tienes las coordenadas que nos mandó Rodríguez en tu teléfono. Que no se te olviden. Mm. Gracias. <risa> ya sabes cómo es. Yeah. Ya, 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 o sea, ya, ya. Ah, que a mí no se me da esto de hablar en público, pues. Pero la verdad les quería agradecer por estar aquí 
Y quiero que sepan que estoy yo aquí con ustedes porque esta tierra me duele tanto como a ustedes. ¿Qué pasó, Rodríguez? Ah, te falló la pensadora. ¿No pensaste que había cambiado? Yo soy un escorpión. Y aunque me quiten la ponzoña, tiro a matar. Esa es mi naturaleza. Ok. Fuiste tú. No fue una emboscada. Fue una fuga. ¡Órale! Okay. Really? ¿Vas a matar a uno de los más altos oficiales de la DEA? ¿Sí? ¿Te vas a echar encima a todo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Ah? Estados, países. Ninguno pudo conmigo. No. Vas a durar poco, Teca. Los mismos narcos que vendiste te van a despellejar poco a poco. <risa> Va a morir, nacemos. Gracias a mí estás vivo. ¡No tienes madre! ¡Pues no, no tengo! Mi padre. Mi hijos. Mi perro que me ladre. No. En este business, Rodríguez. La soledad es la mejor compañera de baile. Sé perfectamente que todos los que estamos aquí hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un conocido a manos del narcotráfico. Hace seis años yo... Yo perdí a mi marido, Daniel Phillips, mi gringo. Pero pues no es momento para llorar, porque la verdad es que ya ni lágrimas me salen. Me dijiste que yo tenía que estar muerto hasta que a ti te diera la gana. Pues me cansé de esperar por tus ganas. Pa' que yo viva, tú tienes que morir. Y hoy vamos a celebrar la resurrección del Teca Martínez. Y esta tierra, así como me arrebató una de las cosas que más quería en la vida, pues también me dio el regalo más sagrado que tengo y por lo que yo lucho día a día. Mi chamaquito. Daniel Phillips Acero. ¡Acerito! Te amo, mi amor. Debes saber que esto no va contigo, viejo. Esta venganza tiene nombre y apellido. Vicenta Acero mató a mi hijo y yo le voy a matar al suyo. Así va esta historia. Lleva la fregada. Uno de los ataques más grandes para la DEA. Hmm. Los survivors, sir. ¿Y Rodríguez? No sabemos nada de él, ni tampoco del preso que estaban trasladando. Leticia, mira esto. ¿Lo reconoces? Es de los nuestros. Seteca Martínez. El capo de Tijuana está vivo. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mi hijo! Llegó la hora de la venganza.